Hello, teacher. <coughs> Hello, we're finished? Yes. Yes, teacher. Okay, very good. I'll see you in the main room in a moment. Okay. Thank you, teacher. Are we finished? Yes, teacher. Good, good, good. Okay. All right. I'll see you in the, in the main room in a moment. Okay. Thank you. notificar, pero en el caso podría ser eh, notificar promoción. Come say to say something a promotion. Ajá, sabe notific notifi a promotion, ajá, pongamos esa. Pero lo puse yo así, va digamos. Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo ponemos? Notify to something something about about promotion. Ajá, uh -huh, something about, ajá. Uh -huh. Notificar una promoción. Uh -huh. Vale, agregamos notify. Notificar al cliente una promoción. Notify a client eh, a promotion, podría ser. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sería notify to client something about promotion. Uh -huh. okay. Ah, ok, por ahí sí, por ahí sí ya me entendiendo. Ya, ya me ¿verdad? Ok. Nah, entonces creo que ya estamos. ¿Cómo le quedaría? ¿Cómo quedó la primera? Bueno, well, uh, handling, que es, es significa resolver, and, and order, uh, order, order problem. problem. Un, uh, un problema de orden. Co, uh, la number two, compare, es... Confirmation. Uh, about, confirmation action. about action. Mm -hmm. Action. About and, the action. Uh, receive, receive payment. Ah, uh -huh. Receive payment every month. Exacto, payment, exacto. Y number uh, el otro, reading. You welcome everyone. Sí, exacto. Y notify. No. Notify to client something about promotion. Sí, ok. Yeah. Very good. Uh -huh. creo, que, creo que más o menos hasta ahí llegamos. <laughs> sí, pues sí, a, a, algo, a, lo que, a lo que estábamos adivinando. No, nada más perdido que la cabra no acá. Qué y te mal. estábamos súper perdidos. Qué mal. Pero bueno, ya creo que hoy sí ya. Uh -huh. La verdad es que estoy bien, no sé, porque me, me, me he concentrado. Okay, very good, everybody. So, um, something that uh, that the basically the idea with this activity was for you to be able to um, use your resources. Okay, that's the idea. Use your resources. Just give me a moment. Voy a arreglar la cámara. Así es. Poniendo diferente forma. Ok, so, acuérdense que no siempre van a tener a su profesor a la par, ¿verdad? Entonces, siempre van a haber palabras de que, de que un, uno no sepa que es algo nuevo. Y hay cosas que sí podemos um, descifrarlo por nuestra propia cuenta, pero otras veces no. Entonces, necesitamos saber cómo poder buscar, a, a buscar y hallar el significado de ciertas palabras. Esa es la idea acá, de que ustedes puedan ser auto, eh, autosuficientes en ese campo, de poder averiguar qué es lo que significa una palabra, ¿ok? Eh, y no solamente ir a, 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 al translator, ¿verdad? A, a traductor. 
porque el traductor solo le va a dar la palabra en, en, en español. Pero la idea, acuérdense lo que les estaba diciendo anteriormente. No queremos estar ahí de English, Spanish, English, Spanish, Spanish, English, porque si no se nos va a, a cansar el cerebro, no vamos a realmente captar la idea. Entonces la idea es, es poder de, hacer un, una definición en el propio idioma. Ok, so what we're going to do right now is I'm going to ask you to help me, help me to make the definitions. Ok, so I'm going to ask different people and I'm going to start with Carla. Carla, could you help me with the first one, please? Handle. Okay. What handle. is the definition for handle? There is a lot of definition, but uh, I refine, refine uh, to deal with Very good. Uh, be, be in charge of something. Okay, two. So to deal with being be in charge. charge of something. Uh, another is to touch or hold or pick up. To touch. Hold. To hold. Or to pick up. Or to pick up. That's all. Excellent. Very good. All, all of these are correct. So, okay, for example, you can ha handle a problem or deal with a problem. It's the same thing, okay? Handle a problem yes. or deal with the problem. Be in charge of something, okay? Um, I want to see how you handle the personnel. How you handle the personnel. So it means how you are in charge of them, how you, como tenerlos a cargo, right? Okay? To touch, for example, um, I, can you, uh, I, I want you to handle um, this money and tell me if it's real or not. Okay, handle this money and tell me if it's a real, real money or fake money, handle. So it means I want you to touch it, okay? Or hold, okay? For example, um, we say, We can say, um, uh, you, you should not handle, um, you should not handle, let me think, let me think. Um, mm, okay, in a restaurant, You should not handle food without gloves, without clubs, right? So it means you should not hold it. You should not touch it, manipulate it, okay? Okay, you should not handle food, okay? Or pick up, to pick up, right? So the same thing, um, if, for example, can you handle... Um, uh, can you handle... Um, okay, for, for example, can you handle the kids uh, from school? It means like, can you pick them up from school? Can you handle the kids from school? Okay, and there we go. All right, excellent. Any questions about this? No? Okay. All right, good. Let's have the next person. The next person will be Karen. Help me out with confirm, Karen. Confirm. Yeah. Is to, he, to give uh, a proverb, to give support. To give a product? Uh, yes. To give support, 
Eh, to give is okay. Hold on. To give support. Bueno. To give it's okay. To what? To give it's okay. Oh, to give an okay. Yes. Eh, to give beer, beer, beer out. Beer out. Beer out. Beer out. To give beer out. How do you spell it? Um, corroborar o, o algo así. Uh, but how do you spell it? Give me the spelling. Mm. E A L. E A L. No, no. B E A L. B E A L. Yes. Uh, o U T. O U T. Yes. No. B E A L L no L L R R uh -huh. bear out oh. to give bear out. bear out. Yes. To give bear out. Uh-huh. Mm. No. Hmm. So give me a moment. In It, I, 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 I'm just, I'm thinking that because give, I'm not sure if it's give. Okay, or be out. To bear out. Or be out. Mm -hmm. Just like that, to bear okay. out. Yeah, okay, that's fine. Yeah, okay, so, um, okay. So confirm is to give a product. Um, Uh, it's a brew, teacher. A brew. Uh -huh. a yeah, that's that's the other. Yeah, I'm trying to approve a product. Okay. Approve. Okay. Good. Yes. Very good. Yeah, that's better. To approve a product, right? So that means, um, like, uh, let's say you're you're creating a you're in a company, right? And you are creating a new product, and so so you say, yeah, okay, yes, um. If this this product is something that we approve, then you confirm it. Okay. You also give support, right? Um, for example, um, please confirm. Uh, he com he confirmed his love for me, right? So, it, so it means that he gave me the support with his love. Okay. To give an okay, so uh, when you say, if you're asking if something is correct, then you say, yes, it's, it's okay. Okay, and to bear out, um, to bear out, it's like, uh, it means to like confirm or, um, it, or say that, yes, it's, that it's co correct. Whatever it is that you think, it's correct. Okay, all right. Does that make sense? Yes, teacher. Yeah? Yes, teacher. Okay, yeah. very good. Okay, very good. Let's have now. Norma, Norma, please help me out with payment. Actually, saben que, saben que, un momentito. Uh, me acabo de dar cuenta que ya nos pasamos bastante de la hora, entonces vamos a parar por un momento.
Y vamos a continuar con Norma después. Ok, here we go. Alejandra. Person teacher. Ok, very good. Um, eh, Cristina. Teacher. Ok, very good. Ani. Present teacher. Very good. Um, and Mari. Present. Good. Carolina. Present. Excellent. Cristina. Present. Sí, Cristi, sorry. Cristi, good. Thank you. Gerson. Present teacher. Okay, very good. Ya en casita. Yes, teacher. Okay, good, excellent. Um, Karina. Present. Very good. Um, Linda. Present teacher. Very good. Um, Julia. Present teacher. Very good. Marlene. Present. Excellent. Uh, Mayra. Mayra. Okay. Miguel. Miguel. Okay, very good. Uh, Nelson. Nelson. Norma. Norma. Present teacher. Okay, very good. Olga. Present teacher. Excellent. Rafa. Present teacher. Good. Sinaita. Present teacher. Excellent. Uh, Suleima Rodriguez. Present. Argelia. Present teacher. Good. Nancy. Present teacher. Good. Juan Carlos. Present teacher. Excellent. Um, Karen. Present teacher. Very good. Suleima Melgar. Present teacher. Good. Uh, Carla. Present. Excellent. Wilbur Alexis. Wow, casi tenemos casa llena. Hey, excelente, muy bien. Por uno, prácticamente no tenemos casa llena, pero very good, bravo. Excelente trabajo. Así, así queremos verlos siempre, ¿verdad? Que se conecten y así aprenden bastante y van a ir avanzando, van a, ir, van a ver. Excelente. Ok. All right, uh, ya. Yeah. Ya que hicimos eso, vamos a regresar a el vocabulario. Ok. Uh, we were in payment. Uh, amount of money. ¿Quién, ¿A quién le pedí payment? A mi teacher. Ah, ok, perfect. Bye. Tell me, Norma. Amount of money given when paying. The amount of money uh, given when paying. Perfect. The amount of money given when paying. Okay, very good. Excellent. So whatever, whatever money you need to give to pay that's the payment okay excellent greetings um uh ani teacher no dice las, las últimas cuatro no las terminé las últimas cuatro las últimas dos oh, okay <laughs> Okay. Es que yo, yo eh, solo puse el significado de las otras últimas, pero no puse el, eh, perdón, solo puse lo que, eh, la traducción, pues, pero no, no, no puse el significado, no lo encontré en el diccionario. <risa> ok, ok. Solo el significado encontré en el diccionario, teacher. Ok, 
Okay, all right. Sorry. Pero lo voy a buscar. Lo voy a poner. Greetings, uh, Juan Carlos. Okay. Uh, a formal expression of goodwill. Uh, say or meeting or in a writing message. Omitting or in a writing message. Okay. A formal expre expression of goodwill. And what was the other one? Oh. Sai or mirroring or in a writing beside. Okay, I, what I understand is in in a written in a written no in a form. El quise poner que es como una expresión formal que se dice en una reunión o, o en un mensaje escrito. So a, a formal expression. A formal expression. In meeting, en una reunión o, o, en, un, o en un mensaje escrito como una carta, ¿no? Okay. Hello, can we escuch? Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Es que está, estoy teniendo problemas otra vez con, con el, la cámara y el audífono. Okay. Eh, all right, so a formal, sorry, um, sorry, Juan Carlos. So we have a formal expression. Um, oh, good queen. A formal expression of goodwill, a formal expression in a written, in a written message, you can say? Yes. Okay. All right. Okay, good. All right. Yes. So a formal expression of goodwill. Goodwill is like, um, eh, como de, de buena... De buena voluntad, literally, right? So you you want to say something nice to the person. That's that's what it means, goodwill. And then we have a formal expression in a written message. Okay, so um, yes, um, so we can say a formal expression in a written message. Um, uh, we can say a formal expression um in a friend message to say hi i would say 
to say hi, maybe. Okay. All right. And then we have, thank you, thank you very, very much, Juan Carlos, by the way. Okay. And the last one, we'll have uh, Marlene help us with the last one, please, Marlene. Notify. Um, notify to give a notice or inform of something. Very good, excellent. Give a notice or inform of something. Yeah, exactly. Okay, so to notify, give a notice. A notice, una, notic una notificación, right? No es a uh, noticia, eh? no, no, lo no lo confundan. Okay, so give a notice of, or inform of something. Excellent, very good, bravo guys, excellent. Eh, la idea precisamente como les digo con esto es que ustedes vayan pudiendo averiguar cuál es el significado de ciertas palabras que ustedes no saben, porque obviamente no, no van a saber todas las palabras y está bien, no, no tienen que saber todas las palabras, pero sí tienen que saber cómo buscar el significado de las palabras. Eso es importante, ¿verdad? porque eh, si no sabemos buscarlo, entonces se nos va a ser, siempre ser muy difícil. Sin embargo, si sabemos cómo buscarlo, entonces uh, fácilmente vamos a poder Um, eh, pues averiguar cualquier palabra. Okay. Very good. Excellent class. So what we're going to do, we're going to move on to the next part. Okay. Common restaurant service issues. What is those word issues? ¿A qué se refiere? What is the meaning of the word issues? Problemas. Problemas, exactly, very good. Okay, so these are common restaurant service problems, in other words. Okay, so. Which of the following are the most common issues or problems with the service you have experienced in a restaurant? Do you think establishing a procedure could help reduce those issues? Why? So here we go. Some of these issues we have: the waiter gets your food, you get to food you did not ask for. So um, you order one thing and they give you another thing. The food takes too long to be served after ordering it. So maybe you order the food and it comes like 45 minutes or one hour later. The waiter is not polite, okay, so they're very rude. The dish you want to order is not available, but it appears listed in the menu. So they say in the menu it says they have it, but when you ask for it, it's not available. It's not there. You can't have it. And the dish in the menu differs from the actual dish the waiter brings to the table. So in the, in the menu, you see this beautiful, delicious meal, and then they bring it to you and it looks completely different. So I want you to, to check the ones that have happened to you. Okay, finished? Yes? Yes. Okay. 
All right, so what we're gonna do now is we're gonna be working with a partner. You're gonna share your experiences. Uh, you're gonna say which ones you have experienced in a restaurant and maybe even tell about your experience. And then decide, do you think establishing a procedure could help reduce those issues? Why? Okay, so I'm going to, actually gonna get you to work with the same partner from before. Okay, and, oh, bueno, quizás, quizás no. Vamos a ver. Quizás solo voy a hacer un cambio. Okay. And let's talk. So I'm going to give you about five minutes to discuss this. No, but... Maybe seven, because each one of you has to talk about it, your experience. So you have to explain the experience that you've had. Okay, so here we go. Eh, Gerson, Ana Cristina, Nelson, Nancy, ¿qué pasó? I don't know, sir. ¿No los ha mandado alguna sala? No, no. teacher. No. Hmm. Ok, bueno, yo los voy a mandar ahorita entonces. Ok. have other questions right do you think the stabilization presenters could help reduce those issues why do you... teacher i have a question yes how can I pronounce it establishing? Okay, so now pronunciate. Ah, uh, pronunciate. Ah, uh, pronunciate. Uh, what, what is the word? Um, it's in the in the question that it's the what if you in the common restaurant services. Right, right in Sorry? the chat. Right in the chat. Ah, okay. Okay. Establish. Give me a second. Sorry. Sorry. Establishing. Establishing. I did it. Oh, okay. Establishing. Establishing. Establishing a procedure. Pros Establishing a procedure. Procedure. Mm -hmm. Correct. Establish establishing a procedure. Establishing a procedure, yes. Okay, got it. Thank you. Yes. Establishing a procedure. Cool. cool. Okay. Teacher, solo es compartir nuestras experiencias, ¿verdad? 
Yes, correct. And discuss if, uh, if do you think establishing a procedure could help reduce those issues or those problems? Okay. In my case, uh, the second, uh, por lo general, pues, si llevan la comida tarde, no tienen más que decir que comerla. Vale, pero acuérdense que es la, el, el punto aquí es practicar inglés. ¿Vale? Yes. Entonces, si vamos a compartir la experiencia en español, no, no nos ayuda mucho. Ok, so try to speak in English. Ok. okay. Sí. The food takes too long to be served as ordinance. Este sería. ¿Cómo podemos reducir ese problema? Bueno, ellos. ¿Cómo de? Ajá. ¿Qué consejos podemos dar para que reduzcan ese problema? Tener mayor organización en, en la cocina. Mm -hmm. Organización. More organization. Sí, eso es lo que provocan y no procesan la orden. Mm -hmm. la more, more, organ, more organization. Así podríamos poner more organization. ¿En qué? ¿En, pero en qué? Uh, uh -huh. en qué? En, en el tiempo de entrega, algo así. Uh, uh -huh. No, en los tiempos de, de preparación. Preparación mejor. De los alimentos. Side. Foods. How more organization in una mejor organización, vea. Uh -huh. uh -huh. Organización. Tiempo. Hoy. ¿Cómo poder solucionar eso? Porque, um, o sea, no hay forma, o sea, tal vez si me llevan una comida que no ordené, eh, bueno, yo amablemente decir, mire, no pasó eso, pero hay, el problema es que hay, hay como varias circunstancias, tiempo, Ajá. sobre todo tiempo. Hola. Hi. Uh, I, I really appreciate that you're sharing your experience. Now, remember that um, the idea with this is to practice our English, right? So if you're practicing Spanish, if you're just telling us a, a, a story in Spanish, it doesn't really help very much, okay? So try to explain it in English, okay? Okay? Okay, teacher. All right. <clears throat> Okay. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, un montón, un montón de problemas nos han pasado. Four de five. Cuatro de cinco me han pasado. Four. Four of five. Ajá. Ajá, the one that got your food. Good to ask for. Está en la lista. No aparece en la lista. No aparece en la lista de menú. Aparece. Pasado de la pizza que a veces. Pero aparece en la lista de menú. 
Es como si, es como, no. Es como que usted pide algo que aparece en el menú, pero cuando lo pide le dicen que de eso no tiene por el momento. Uh -huh. Entonces, okay. eso sí. Eso sí ya me ha pasado. Sí. Y la última. Menu. Different from the actual table. Bring, ¿qué significa? Bring es como traer, llevar. Traer, llevar. Traer. Bring. Traer. traer. O oh, tengo que estar allá. Mira, si comió la chanita. Antes. No, híjole. El plato no ha dejado de. No, pues sí que no, no descansa. Ajá, ya sé. Finish, teacher. Great, excellent, ok. Uh, we'll see each other in the main room in a moment then. Ok. Ok. Sí, yeah, pues no. Y yo que me quejo por entrar tarde. <ríe> Siento que no duermo. Are you finished? Yes, teacher. Okay. Okay, very good. I'll see you in the main room. Ok, muy bien. All right, class. Um, I was going into the rooms and I was listening to your stories and I was listening to your discussions and they all sounded very interesting. However, I noticed that many of you were talking about your experiences and you were discussing the questions in Spanish which is becomes a problem because we are trying to learn English. So it's going to be very difficult for you to learn English if we're speaking Spanish, right? Actually, impossible to learn English if we are speaking Spanish. So I need you to stop thinking in Spanish and start thinking in English and keep everything in English. Because when I go into the groups, I hear a lot, a lot of Spanish. Like one or two words here and there, that's understandable. But I, basically the conversations are all in Spanish. And that is going to be make it very, very difficult for you to learn the language. Because you cannot learn a language by speaking Spanish. Right? Solo piénsenlo. Es imposible aprender inglés hablando español. ¿Va? Entonces, eh, try. I know it's difficult. Trust me. O sea, I understand. I completely understand um, what it's like to learn another language and be frustrated because you cannot speak it fluently and you want to express yourself. And, but the thing is that you will only learn to express yourself in English if you try to speak English. If you are speaking Spanish, you're never going to be able to express yourself in English. Okay, so you have to force yourself and push yourself to practice English. 
And if your partner starts to speak Spanish, answer in English. Okay, so if your partner says something to you in Spanish, don't answer them in Spanish. Answer them in English. And that will remind your partner, oh, yes, yes, I have to speak in English. And then you will both be speaking in English. Okay? Is that okay? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, very okay, good. Teacher. Okay, teacher. Excellent. I know you can do it. I know you're capable of it. So I just want you to believe in yourself. If you believe you can do it, you will do it. Okay, it's all here. Okay, it's all here. The mind is powerful, super powerful. Okay, so if you say, I can do it, you can do it. Okay, so it's, it's, a, it's, it's you, you are the one that is in charge. Okay, okay, so we are going to be checking. So tell me, um, which are the common experiences, uh, common issues that you experience in a restaurant? The first one, the waiter gets you food you did not ask. Put, put up your virtual hand if that has happened to you in a restaurant, any restaurant. Have you ordered a food and they give you something different? Two people, three people. Really, only three people? Oh, okay, well, not too bad, no está mal. Okay, very good. All right, let's do the other one. How about, um, how many people have had the food takes too long to be served after ordering it? How many people have had that problem? Yeah, I imagined. That's a very common problem. Yeah, yeah, definitely. Very common problem. Oof, wow. Like more than half of the people. Yeah, very good. Next, the waiter is not polite. So you get a waiter that is very bad. Oh yeah, okay, I see lots of hands now. Okay, like one third. Mm -hmm. Okay, good. All right, next one. The dish you want to order is not available, but appears listed in the menu. So you say, I want, I want this. And they say, no, sorry, we don't have it. Mm -hmm. Yeah, about one third of you. Mm -hmm. Very good. Okay, thank you. Thank you for sharing. And what about the last one? The dish in the menu differs or is different from the actual dish the waiter brings to the table. So you order something and you expect something and then something completely different comes. Yeah, uh, that's a problem. Wow, half of you. Oof, wow, that's a big problem. Okay, do you think any of these problems could be reduced by establishing a procedure? We think it's possible to reduce these problems? Yes, it's possible. Yeah? Yes, it's possible. Okay. Yeah. Why? Why do you think it's possible? Uh, they have actualized the menu. Okay. Uh, they have to update. Ah. Uh, Update the venue mm -hmm. already in the chat. Okay. Update. Okay, yes. All right, very good to update the menu. I like that procedure, absolutely. What else? And they hire more personnel. And they hire more personnel. Okay, very good. 
Excellent. Okay. All right. Any other ideas? No? Me, teacher. Uh huh. Yes, Herson. Because they need to establish order and the people need to know uh, what they can offer and know when full stop from out. Okay, very good. Yes, so they have to know uh, when they run out. Uh, yeah, absolutely. I agree with that. Okay, very good. Um, okay, excellent. Okay, all right. Um, okay, we're going to now move on to the next part. Okay, so now that we have the, that idea, let's take a look at this. We have a few minutes, but oh, I think we can do this. Give me a moment. Just a moment. Okay. Um, okay. So everybody can see this? Yes. Yeah, okay. So it says, work in pairs, go to your assigned breakout room, choose two of the procedures you follow every day at your workplace. Create a mini poster to present both procedures to the class. Okay, so think about procedures that you do at your workplace. Obviously, not every, I don't think, I don't think any, does anybody here work in a restaurant? I don't think so, right? No. No, right? Okay, I, so who works at a restaurant? I work in the restaurant. Oh, okay. Linda, you work at a restaurant, okay. Así que le ha caído como al niño al dedo esta, esta unidad. <laughs> okay. Yes. <laughs> Very good, okay. All right, um, good. So um, Linda, she works in a restaurant, that's great. But not everybody works in a restaurant. So you're not always gonna follow the same procedures as a restaurant. But I want you to think about procedures you follow every day. We're gonna create a mini poster to present, okay? Um, you have about 10 minutes to do that, okay? So I'm going to get you to work in pairs. And I'm gonna get you in the same group, okay? The same group as before. And I'm going to give you about 10 minutes, OK? So here we go. Let's open the rooms. Do we understand what to do? Antes que los mande, quiero asegurarme todos. Todo en Yes, the three, six. Mm -hmm. <laughs> yes, okay. so you have to create a poster for two procedures you do at your workplace. OK, yeah, is it clear? Samos? Yes. Yes. Okay. Good. All right. So uh, you can create create the, the poster. It can be like um a, like a draw. You can do it like um a, in the computer with a drawing, or you can bring pictures. Whatever. You you be creative. Okay. Be creative. Samos? Yes, teacher. Got it. All right. Perfect. Here we go. I'm gonna open the rooms. Maida, 
Are you there? Tipo de procedimiento, este, como, como para empezar en el trabajo o como, teacher. Ajá. Procedimientos que hacen el trabajo. Ajá. Cualquier procedimiento dentro. Ah, okay. 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 Mm. Call the clients every day. Es un procedimiento. Ajá. Eh, Podría ser también eh, calls of clients eh, call, eh, call of clients o eh, all, all months eh, for eh, Cuestión, ¿cómo que se dice encuesta? Eh, satisfaction, encuesta de satisfacción, eh, como que se llamar a los clientes. Eh, ¿Cómo cuál? Eh, oh. Send three emails for Process validation of fee of client for process. Uh, process 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 back. Uh, process bank transactions. Transaction. This is the step. Okay. This is the first step, the primer paso. Sí. Yes. Okay. Uh, And you begin. Paper. Let's go to this book. Let's go to this book. Right. And then? Uh, record receivables. Mm -hmm. uh, so, a la reserva. No. Ah, ya. Yeah. All right. Okay. And, well, number, number one, uh -huh. a collective information. Number two, organize. Uh, Organize the information 
And number three, generate accounting records. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, teacher. Yes. Uh, to tell more polite organization. Sorry? Uh, the word uh, that could be more polite to say organizar? Organize. Okay. Mm -hmm. Organize. Okay, thank you. Mm -hmm. Okay, Juan Carlos. Okay. Okay, then the mind will. Every day invoice the merchandise and check the M email. Sure? Yes. Okay. But in the in the in the mini poster we only we only going to write. Uh, eh, sería take, two. take their no they they city they no. they number one use the mask all time. Number mm -hmm. two, uh, keep distance between. Ah, pero primero oh, sería okay. tomar la temperatura. Ah, okay. Antes de, ajá, antes de entrar. Take the temp, no sé cómo se dice temperatura. Temperatura. Temperature. 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 Yes, temperature. Okay, take the temperature. Temperature. And number three, cleaning, clean that shoes. That shoes. And number four, Seria, keep your distance between uh, the employee. Hola. Yes. Ah, okay. <laughs> Keep. <laughs> Keep. Between employees. Okay. Uh, to distance. Okay, were you able to finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Everybody, everybody finished? Yes, or, teacher. Really? Todos? Wow. Okay, I'm, I'm impressed. I'm very impressed. I thought 
I thought some of you were not going to be finished. So I'm very impressed. Okay, so what we're gonna do is we're gonna be presenting that tomorrow, okay? So um, I am going to, hold on, give me a moment. I'm going to be taking attendance right now um, so that we can, um, so that we can uh, finish, you know, our class for today. So just like I've always told you before, um, just make sure that you, um, that you uh, open up your microphone quickly so we can just get on with it and we'll be finished our attendance quickly, okay? So um, Alejandra, Le mando un mensaje, teacher. Ah. Ok. Bueno. Uh, Cristina. Sí. Ok. Eh, Ani. Present. Marisol. Present. Eh, Carolina. Present. Cristi. Present. Gerson. Present. Karina. Present. Por cierto, hoy nos toca Karina. Eh, Linda. Present teacher. Julia. Present teacher. Nicole. Present. Present. Okay. Present. Very good. Um, Mayra. Present teacher. Eh, Miguel. 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 Perfect. Perfect. Okay. All right. Wonderful. Uh, Nelson. Present. Okay. Uh, Norma. Present teacher. Olga. Olga. Present teacher. Okay. Uh, uh, Rafa. Present teacher. Okay, uh, Sereida? Present teacher. Very good. Um, Suleima Rodriguez? Present teacher. Um, good. Um, Argelia? Present teacher. Um, um, Nancy? Present teacher. Okay. Um, Juan Carlos. Present teacher. Good. Um, Karen. Present. Suleima Melgar. Present teacher. Carla. Present. Okay. Present. Carla, yes. Okay. And uh, Wilber Alexis. Okay. Bueno, entonces en ese caso, chicos, ya todo está... Ya te he hecho, ¿verdad? Ya, ya tomamos la asistencia. Y pues, um, no more. Solo me queda para eh, recordarles de que estén practicando, que hagan la, los ejercicios en la plataforma. Y, ah, por cierto, uh, para el lunes, que es el último día um, de, el, de la segunda semana, van a tener que hacer hasta la tarea 2.5. ¿Ok? Es hasta la 2.5, así que tomen nota que es hasta la 2.5, ¿ok? Eh, no más, no se preocupen por, no tienen que terminar la unidad 2, solamente es la 2.5, ¿ok? okay. All right, guys, so that's it. See you tomorrow, ¿ok? Thank you. Yeah. Pero ya nos viene Instagram. Yeah, yeah. Good night. Good night. See you. Good night. Karina, me quedo con Karina. Good night, everyone. Teacher, consulta. Sí. Perdón, le acabo de escuchar. Me de, dijo que solo tenemos que tener hasta la tarea 2.5 listas. Eh, para la, para la, la, el final de la unidad de, de, de la segunda semana, es correcto. Uh -huh. ah, la okay. razón, porque acuérdese que eh, son cinco semanas. Ajá. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. la segunda semana la vamos a terminar hasta la tercera semana. Pero la segunda unidad la vamos a terminar hasta la tercera semana. 
Ah, ya, okay. ya lo entendí. Ah, ok. ¿Sí? Y yo estaba batida haciendo las otras que no, que no he podido hacer. <risa> sí, sí, yo sé, por eso les digo de antemano, para que no sé por qué. Ajá, la, ajá, sí, listo, ya. Gracias, Tich. Ok. Uh -huh. Gracias, well, muy amable. Feliz noche para todos. Feliz noche. Yo no tengo una preguntita. Sí, dígame. Con respecto a la actividad que estábamos haciendo. Ajá. Eh, con mi compañero Nelson, estábamos un poquito confundidos porque no sabíamos si era directamente con funciones que hacemos en el trabajo. O, como estábamos viendo también el tema de restaurantes, ¿verdad? teníamos que hacer una relacionada a eso. Ahí está no, el... no, en su trabajo. Si sí, su trabajo ah. es restaurante, excelente, pero si no, no. Ah, ok. Ah, pues solamente eso era. De acuerdo, gracias. Nelson. Right, eh, ah, ya se fue. Ok. Hola, Karina. Hello. Hello. Cuénteme cómo, cómo le puedo ayudar el día de hoy. Mm. I think I only have one question about the the number six of the page. ¿Cómo se dice? Soy mala con los números. Sixteen. Sixteen. The number six. Um, yo. Okay. Yes. I do. I, I do. No, no, no se preocupe. No, no, okay. Uh, yo, yo había hecho los, los, había pasado las letras, ¿verdad? Había resuelto el ejercicio eh, y cuando usted lo hizo, habían unas que eran lo contrario. O sea, por ejemplo, la, ah, la B. Ah, está hablando de, de la, 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 la última unidad, la último ejercicio de la unidad 1. Sí. Sí, sí tiene razón. Sí, hay una, hay un pequeño, um, eh, digamos, um, Errorcito, digamos, en la plataforma. Eh, sí, eh, la, la vamos a arreglar, pero sí, todavía creo que todavía está ahí en la, en la plataforma. Así que no se preocupe por eso, pero sí, eh, es, con eso, es con la palabra bundling y no me recuerdo cuál es la otra, ¿verdad? Um, publicity stand. Ajá. Ah, publicity dos. Stand. Correcto, correcto. O sea que están um, invertidas. Yes. Ajá. Sí, Solo eso, porque ajá, no sabía cuál era la correcta. Entonces, la correcta es la que usted nos dio. Sí, es correcto. Ajá, sí. Uh, ¿Y alguna otra preguntita además de eso? De la plataforma, ¿Algo que no ha quedado claro de la clase? No, solo eso, creo. Ok. Ok, muy bien. Eh, ¿Y cómo se ha sentido en la clase? Bueno, well, Yes. You sure? <laughs> yes. Hey, uh, solo que a mí no me gusta mucho hablar, entonces. Pero sí, con este sentido que hablo más. Ok, ok. ¿Y qué siente usted que es la diferencia? Mm, no sé qué. Su actitud es, eh, o sea, es bien positiva. Nosotros le decimos algo y pues nos alienta a seguir y así, entonces. Pero eso siento. No siento que si me equivoco, me va a decir algo o algo así, no sé. No, que estamos aprendiendo, o sea, yo aprendo. Yo, yo aprendo, le digo, es, le soy sincera. Y eso que es mi primer idioma, yo sigo aprendiendo. Porque, o sea, piénselo, piénselo a usted en, en español. ¿Acaso no sigue aprendiendo nuevas palabras? ¿Verdad? Sí. Después usted está leyendo un periódico y de repente aparece una palabra en español que usted nunca la ha escuchado. Y la aprende. Entonces, eh, aquí todos aprendemos. Así que no hay problema. Usted se equivoca. Está bien. Le aprendemos de los errores. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, pero eso sí, hay que aprender los errores. Porque si, si los cometemos un error y seguimos lo mismo, entonces no estamos en nada, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, la idea es, si sí, cometí el error, ok, bien. Está bien, no hay problema. Estoy aprendiendo. Cualquiera le pasa. Y bueno, tomo nota de ello y ya, y ya no lo cometo, lo trato de no cometer. ¿verdad? A veces sí, a veces lo hacemos por inercia, ¿verdad? Pero el, entre más lo practicamos, más se nos va a ir quedando. 
¿verdad? Piense uh -huh. le, le costó aprender español. Fíjense que le soy sincera. Uh, en casa, mis padres hablan español. Uh -huh. Todo mi entorno era en inglés. El resto, uh -huh. La escuela, mis amigos, todo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, y llegó un punto en que el español en casa era como más mi papá que lo hablaba y mi mamá la mitad porque mi mamá también me, estaba, me hablaba en inglés y entonces um, eh, yo le contestaba en inglés entonces no había mucho, o sea me, me, me costaba y cuando yo vine a El Salvador me costó bastante la fluidez eso es lo que más me costó y yo siento que a veces todavía se me traba la lengua como verdad o, eh, de repente estoy tratando de pronunciar una palabra y pff, se me traba. Eh, sí. sí, o sea, pasa. Y eso que... Sí me siento en inglés. Sí, y eso que tengo uh, un montón de tiempo viviendo aquí. Entonces, mm -hmm. y pasa, ¿verdad? Y, 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 y lo utilizo todos los días porque, de hecho, en mi otro trabajo yo soy eh, intérprete. Entonces yo utilizo el, el, el español todos los días también y ahora mm -hmm. sí me trabo. Así que no se preocupe, o sea, eso es normal y común que uno se trabe de repente en un idioma, incluso en nuestro propio idioma a veces nos trabemos, ya no digamos en otro idioma, sí, sí. pero no tenga pena, tiene que quitarse esa pena, yo sé que cuesta, yo lo entiendo, quizás quizá usted me mira y, y no me va a creer lo que le voy a decir, pero soy tímida. ¿Qué te parece? Yo sé, porque en, en, mi, en mi papel de maestra tengo que olvidarme de la timidez. Uh -huh. uh, yo hasta le hago de payasos. Yo en, en las clases presenciales me puedo hasta tirar en el suelo si es necesario para hacerles entender una palabra. O sea, yo uh -huh. lo hago, ¿verdad? Porque es mi trabajo. Entonces, pero en la vida, en el día a día, yo soy una persona tímida. Entonces, pero he aprendido a quitarme la timidez en ciertas situaciones cuando no me conviene ser tímida. Uh -huh. Y aprender un idioma es una de esas situaciones. No podemos, no podemos estar pensando en la timidez cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma porque si no, nunca vamos a progresar. ¿Vea? Porque si no, lo, si no nos tiramos al agua, como dicen, nunca uh -huh. vamos a aprender a nadar. Sí, tiene razón. Yo sí soy tímida siempre, así que tengo que aprender a yo hablar sé, un poco Yo más. sé, no es fácil. Lo entiendo perfectamente. Pero sí, eh, definitivamente, solo por escuchar que otros lo hablan, no va a aprender. Uh -huh. No lo va a aprender. Entonces, sí, sí, sí. o sea, va a aprender listening y todo, pero no lo va a poder hablar. Solo de escuchar uh -huh. no lo va a poder hacer. ¿Verdad? Entonces, y lo peor de todo es de que se olvida un idioma. Si uno lo practica, se lo olvida. Y también se lo digo de experiencia, porque a mí, a, a, a mí se me ha olvidado mucho eh, el tercer idioma que yo aprendí. Y, ¿Qué otro idioma sabe? Ah, bueno, eh, aprendí francés y lo sabía relativamente bien, o sea, no... No andaba perdida, lo, 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 lo hablaba, ¿verdad? o sea, más o menos, ¿verdad? Lo entendía. Pero ahora ya no lo hablo. Lo entiendo, lo, lo, o sea, lo, lo oigo y entiendo la idea, lo leo, lo leo bastante bien, pero ya no lo puedo hablar y mucho menos escribirlo. No lo puedo hacer. Y ahora estoy esperando otro idioma, pero eh, ya y dejé ese a un lado. Pero le digo, o sea, se, se pierde, se pierde. Entonces, sí. no puede usted darse ese lujo, ¿verdad? Entonces, trabaje con usted misma. Usted, usted dice, ah, bueno, que pues yo soy positiva y le ayudo y todo. Pero usted misma puede hacerlo. Usted misma se puede dar ese ánimo. Es decir, sí, yo puedo hacerlo. Yo lo y puedo que a mí no hacer. me gusta el inglés. Es su primera barrera. <risa> es, lo que acaba de hacer es lo, lo primerito que, um, eh, que, que, que pasa, que si usted se, se dice una sola vez, es que no me gusta esto. Uh 
ahí ya, ya se puso la traba. Ahí usted mismo se puso la traba. Entonces, eh, usted tiene que decir, no, si a mí me gusta esto, es, es interesante. Y póngase a pensar por qué es interesante. ¿Qué es lo que le gusta del inglés? Porque tiene que haber algo que le gusta del inglés. La música, las películas, conocer nuevos amigos, tener un nombre que hable inglés. No sé. Hay mucho de razones. Sí, porque estuve a escuchar música en inglés y entender. Ok. Sí. Entonces, póngase a pensar en eso. Que mm -hmm. ah, pensar, ok, ay, que, eh, inglés es chivo porque, híjole, o sea, la, todas las películas chivas son, eh, son en inglés. Eh, ¿Qué chivo es tener que um, solamente poner una película en inglés y entenderla? Etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera. Sí. Entonces, eso, si usted po se pone a pensar en eso, entonces va a ir ya venciendo esa barrera. Pero uh -huh. le digo, muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos las barreras. Es que yo no puedo, es que a mí me cuesta un montón sin número de cosas que nosotros mismos decimos. Entonces, olvídese eso. ¿Okay? Uh -huh. No existe eso. Olvídese. Uh -huh. okay. ¿Okay? ok, yo sé que usted lo va a lograr. Ojalá. <risa> sí, no, o sea, es que, o sea, no diga ojalá lo espero no, o sea, es que lo voy a hacer sí. o sea, no, no le dé cabida a otra cosa, no es que yo lo voy a lograr, claro que lo voy a lograr ¿por qué no? así, o sea, usted misma trabaje, trabaje ese ahí, usted lo puede lograr sí. ok sí. ok, gracias ya sabe, un gusto y Igual. nos vemos mañana Sí. Okay. Buenas noches. Buenas noches.